Ideen til gasfotokken opstod, da vi var i New York, og vi rendte rundt derovre og så de her food trucks, der stod på hver eneste gade i øjnene, og vi tænkte, det, det er for fedt det her. Grunden til, at vi valgte at købe en food truck, det, det var, at, at det var en, en sjov idé, og at det ikke var set før som sådan. Selvfølgelig har der været en masse madbåde og så videre, men aldrig med sådan en, 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 en vogn, der bare kom kørende med noget mad, og så kørte igen. At sælge idéen til Københavns Kommune har været en lille smule vanskelig fra starten, men de er kommet rigtig godt efter det, om vi får løst en masse fælles dialoger med, hvordan man gør, at det ikke skal bare være en firkantet kasse, hvor man kun sælger pølser fra. Så det synes jeg er blevet meget bedre. Jeg har altid haft en drøm om at blive iværksætter, at det så lige var med en food truck, det, det, må, det må så bare det. Jeg er uddannet kok og har ligesom prøvet restaurantverdenen, så jeg synes, nu synes jeg, det er en sjov idé. Så det er en helt vildt sjov måde at møde mennesker på. Man skal spise på gaden, man får nogle virkelig sjove indtryk af vildt forskellige mennesker, som alle sammen har en vildt sjov historie og som står og nyder noget mad i fællesskab. Den er den svære, kan vi rigtig godt lide. Man har folk i øjenhøjde. I stedet for at du har en restaurant, så står du ude bag ved at lave maden. Og, og ikke har den der interaktion med selve kunden eller gæsten, der nu er der. Og, og her, der har man jo med folk i øjenhøjde. Du får serveret den mad. De kan se, hvordan maden ligesom opstår foran øjnene på dem. Og det er det, der er sådan lidt specielt med en Så altså, maden er egentlig meget lystbetonet, øh, og så vil vi rigtig gerne køre i råvarernes sæson. Men det er lige så vigtigt for os, at det er noget, vi gerne selv vil spise. Øh, fordi så er det nemmere at stå og ligesom at sælge og forklare, hvor folk også kan spise det. Konkurrencen blandt foodtrucken, synes jeg øh, måske ikke rigtigt, man kan kalde en konkurrence. Selvfølgelig er der lidt konkurrence, men det er lige så meget et stort fællesskab, man har. Øh, fordi man kommer ret tæt på hinanden, fordi det tit er de samme markeder, man mødes til. Så man lærer hinanden rigtig godt at kende, og man kan ligesom spare med hinanden, man kan hjælpe hinanden, hvis der er nogle problemer. Så derfor synes jeg faktisk, det er et rigtig godt fællesskab, man får bygget op sammen. Man skal bare springe ud i det, og så skal man virkelig, man skal virkelig kæmpe, altså man skal holde hovedet højt, og så skal man bare følge sin drøm.